<coughs> Good day to all electricians. Si Simeon Palenzuela po ito. And welcome back to my channel. Ang topic po natin ngayon ay how to connect 12 lead motor to wide delta magnetic starter <coughs> if the delta contactor and the Y contactor are on the left side of the main contactor. Ang pangkaraniwan po natin nakikita na Y delta magnetic starter ay nasa kanan itong delta contactor at itong Y contactor. Nandito po siya on the right side. Right side of the main contactor. <coughs> so, yun po ang didiscuss natin. How shall we connect the 12 lead motor to the Y delta magnetic starter? Ito pong Y delta magnetic starter ay meron tatlong magnetic contactor. Main contactor, delta contactor, at saka Y contactor. Meron din po itong overload, overload relay at main circuit breaker. So ito pong Ito pong motor ay merong anim, anim na coil. At ang mga tagging nito ay coil number 1, 1, Coil number 2, 2, Coil number 3, Coil number 4, Coil number 5, 8, Coil number 6, 9, 12. So, yun po tatandaan natin. Yung mga tagging ng motor. 1, 4, 2, 5, 3, 6, 7, 10, 8, 11, at saka 9, 12. Ito naman po yung motor terminal diagram. Ito po ay makikita sa loob sa loob ng takip ng motor junction box. At kung hindi man ay sa isang name plate na naka-attach sa body ng motor. Ito ba merong diagram para sa one way start at para sa one delta run. Ito po ay para sa 440 volts 12 lead delta motor. Ito pong one-way start ay sa wiring diagram, motor terminal diagram para sa starting mode ng motor. At itong one delta ay para sa running mode ng motor. Hindi po natin gagamitin itong one-way start sa pagkakabit ng motor. Ang gagamitin po natin ay itong Diagram sa 1 delta run. So, paano natin interpret itong motor terminal diagram? So, nakakabit sa line 1. 3 phase na 440 volts po ang supply. Nakakabit sa line 1. Terminal 1 at saka 12. So, dito po. Ito yung terminal 1, nakabit ito sa line 1. Itong kulay red, line 1. Nakabit din ito sa 1 at saka nakabit din sa 12. So, trace natin itong kulay red. Dumaan sa delta contactor. Ayun, nakakabit po siya sa 12. Ganun po ang pag-interpret nitong motor diagram. Ito namang line 2, 
nakabit sa 2 at saka 10. Line 2. Nakabit sa line 2. Itong terminal 2. Connected sa line 2. Kulay yellow. I-trace natin ito. Dumaan sa overload. Dumaan sa main. Dumaan sa delta. At iyan, nakakabit sa number 10. Itong line 3. Nakakabit sa terminal 3 at saka sa 11. Terminal 3. Nakakabit sa line 3. Itong kulay blue. Line 3 po ito. Line 3. Yan. So line 3. Nakakabit din sa terminal 3 at saka sa 11. Trace natin yung kulay blue. Ayan. Nakakabit po sa 11. So ganun po ang pagkoneksyon ng portable volts na motor sa wide delta magnetic starter ito naman po yung madaling tandaan kung paano ikabit ang delta motor 12 lead delta motor sa wide delta magnetic starter so ito po yung anim na coil ito yung terminal arrangement 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, naka po yung 4 at 7, naka-series. 5 and 8, naka-series. 6 and 9, naka-series. Para maging delta, itong 2, kinakabit dito sa 10. Yung 3, kinakabit sa 11. At yung 1, kinakabit sa 12. Kulay red. So, yung line 1, connected sa 1. Line 2, connected sa 2. Line 3, connected sa 3. Uh, dito rin po, sa motor, naka short, short, may jumper itong 47. Jumper itong 58. Jumper itong 69. So, ganun po ang connection pagka 440 volts. Ngayon, dito naman tayo sa 220 volts. Three phase to 20 volts. So, 12 lead rin po. Labing dalawa ang lead. Kung 440, naka-series po yung mga coil. Pag 220 volts po, naka-parallel ang mga coil. So, itong coil 14, naka-parallel sa 7 at saka sa 10. 25, naka-parallel sa 8 and 11. At saka itong 36, naka-parallel sa coil number 9, 12. So, ganun po. So, para may kapit na ng parallel, connected ang 1 at saka 7, 4 at saka 10, connected. Ito namang 2-8, connected. Saka 5-11, connected. Yung 3-9, connected. At saka 6-12, connected rin po. <coughs> So, nakaparallel na yan. Para may kabit natin sa wide delta starter, susundin po natin itong motor terminal diagram. Ang gagamitin natin ay itong delta delta run. Delta delta run na diagram. Itong y y start hindi natin gagamitin. 
So, kung 220 volts, delta, delta, run. Ang nakabit sa line 1 ay merong apat na terminal connected sa line 1. 1, 12, 6, at saka 7. So, nakabit sa 1 at saka 7 yung line 1. Kulay red, line 1. Ayan. 1 at saka 7. Connected rin ito sa itong kulay red. Six twelve, one seven at saka six twelve. Line one, line one, one seven, six twelve. Line two, two connected sa. Line two connect sa two ten, four at saka eight, two ten four eight. Line 2. Itong yellow. 28 connected sa. Tracing natin dito. Duman sa overload. Duman sa main. Duman sa delta. Itong yellow. Ito, for 10. For 10. Kulay yellow. 2, 8, at saka for 10. Two, eight, four, ten. Ito namang line 3, connected sa 3, 11, 59 3 11 59 So line 3 Itong kulay blue 39 connected sa Itong kulay blue blue trace natin naman sa overload naman sa main naman sa delta itong blue Ayan, 5.11. So, 3.9 at saka 5.11. Yun ang connected sa line 3. Line 3, 3, 9, 5.11. So, ganun po ang connection ng 220 volts, 12 lead motor. Delta motor sa so wide delta magnetic starter. <clears throat> Ito naman po yung para madaling tandaan kung paano matatandaan ang delta connection 12 lead delta motor sa so wide delta magnetic starter kapag 220 volts. So ito po yung terminal tagging 1, 2, 3, 4, 5, 6, sa kanan, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ayan po, nakaparallel po ito. Connected ang 1, 7, at saka 4, 10. Connected ang 2, 8, at saka 5, 11. Connected ang 3, 9, at saka 6, 12. Para maging delta, itong 2.8 kakabit natin sa 4.10. Itong 3.9 
ikakabit natin sa 511. Ito namang 17, ikakabit natin sa 612. Line 1 connected sa 1, line 2 connected sa 2, line 3 connected sa 3. So, ganun po. Ito po ang Ganun lang po ang pagkakabit ng 12 lead delta motor sa wide delta magnetic starter. Kapag nasa kaliwa itong delta contactor at saka itong y contactor. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like to share and to subscribe to my channel. To God be the glory. Thank you very much.